Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shughuli ya mazishi ya watoto zaidi ya 20 waliouawa na shambulio la Saudi Arabia imefanyika nchini Yemen. Kitenda wili cha mtu mbu bado hakina jibu mwafaka kufuatia mfululizo wa wanawake kushambuliwa na kuuawa. Nimeza sana na mpaka sasa yani naona kama ni sielewi hata. Yaani achanganyikiwa kwa kweli. Kwa nikimtegemea sana ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Je, nini suluhu ya mzozo wa Afghanistan ambao umedumu kwa miaka 17? Mwana diplomasia mmoja wa Marekani amezungumza na Taliban. Na katika michezo ligi ya England yaanza kwa kishindo huku Nabi Keita akingara katika mechi yake ya kwanza ya ligi. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo uchambuzi maoni yako pamoja na michezo jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Kati ya watoto 29 waliwawa nchini Yemen kwenye shambulio la anga wamezikwa hii leo huku umoja wa mataifa ukitaka kuwepo na uchunguzi huru wa shambulio hilo lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia. Saudi Arabia imesema shambulio hilo lililenga watu wanaohusika na kuwafunza watoto wadogo wanajeshi tangu mwaka 2015. UNICEF imesema karibu watoto 2400 wameuawa. Takriban watoto milioni 11 hivi sasa wanahitaji msaada wa kibinadamu. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Maelfu ya raia wa Yemen leo walijitokeza kwa wingi kuonyesha ghadhabu yao dhidi ya serikali za Riyadh na Washington. Walikusanyika katika mazishi ya pamoja ya baadhi ya watoto ambao waliuawa kupitia shambulio kutoka kwa majeshi ya ushirika yakiongozwa na Saudi Arabia. Watoto wasiopungua 29 waliuawa wakati basi lao liliposhambuliwa kwa kombora lilipokuwa likipitia sokoni katika mji wa Dahiyan. Wizara ya Afya ya Wahuthi hata hivyo inasema watu hamsini moja waliuawa wakiwemo watoto 40. Mazishi yalifanyika katika mji wa Sada ambao ni ngome ya wapiganaji wa Kihuthi na wanaungua mkono na Iran. Zaidi ya magari hamsini yalibeba majeneza watoto hadi medani katikati ya mji. Saudi Arabia imekuwa ikiongoza katika vita hivyo nchini Yemen tangu mwaka 2015 kwa kuiunga mkono serikali ya Rais Mansur Hadi anayepambana na wasi wa Kihuthi. Kiongozi wa baraza la Wahuthi Muhammad Al-Huthi alihudhuria mazishi na alililaumu shambulio hilo kama uhalifu uliofanywa na Marekani na washirika wake dhidi ya watoto wa Yemen. Ijumaa iliyopita baraza la usalama la umoja mataifa lilitangaza kwamba linatazamia uchunguzi kufanywa kwa dhati kuelewa ni kwa nini watoto walishambuliwa. Wameelezea wasiwasi wao kutokana na shambulio hili na mengine ya hivi karibuni nchini Yemen. Wametaka uchunguzi wa kuaminika na ulio wazi ufanyike. Saudi Arabia ambayo hununua silaha kutoka kwa Uingereza na Marekani imejitetea kwa kusema ilifanya shambulio halali kwa kuwalenga viongozi wa Kihuthi ambao wamekuwa wakiwasajili watoto katika vita imeelezea itafanya uchunguzi baadhi ya watoto waliozikwa hapa ni watoto wenzao waliochimba makaburi yao nchini Yemen ni wazi kifo kimekuwa ni sehemu ya maisha lakini kufuatia tukio hili umoja wa mataifa unatumaini pengine shambulio hili litakuwa ni chachu ya kuzungumzia amani na mjumbe wake nchini Yemen Martin Griffiths amezialika pande zinazopigana katika mazungumzo ya tarehe sita Septemba mjini Geneva Alex Muraidi BBC Na maelezo kuhusiana na taarifa hiyo unaweza kuyapata pia kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi taarifa hiyo ya mapigano ya nchini Yemen Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Rais wa Uturuki ameishambulia vikali Marekani huku sarafu ya nchi hiyo ikizidi kuporomoka. Recep Tayyip Erdogan amesema Marekani imemchoma kisu mshirika wake. Uamuzi wa Marekani wa kuongeza ushuru kwa bidhaa sababu ya mzozo kuhusu kutiwa kizuizini kwa kasisi mmoja wa Marekani umechangia shinikizo la kushuka thamani ya sarafu ya Uturuki lira. 
maafisa wawili wa ngazi za juu nchini Kenya wamefunguliwa mashtaka ya wizi wa kugushi wakuu wawili wa shirika la reli la taifa pamoja na shirika linalosimamia ardhi ya serikali wanashtakiwa kwa kulipa zaidi ya dola milioni mbili kama fidia kwa ardhi ambayo ni mali ya serikali waliopokea fedha hizo nao pia wamefunguliwa mashtaka wote wanakana kuhusika na mashtaka hayo Ujumbe wa ngazi ya juu wa Eritrea unaongozwa na waziri wa mambo ya nchi za nje Osman Saleh na mshauri wa rais Yamani Gebreb wamewasili Jamhuri ya Somalia hii leo kwa ziara ya kikazi wakati ujumbe huo ukiwa nchini Somalia utafanya mazungumzo na rais Mohamed Abdullahi na waziri mkuu Hassan Ali Khairia Ujumbe huo pia unatajadili maendeleo kuhusu makubaliano yaliyofikiwa baina nchi hizo mbili mjini Asmara na maswali bado ni mengi kuliko majibu mjini Mto Ambu kaskazini mwa Tanzania kufuatia ukatili na vifo dhidi ya wanawake mjini hapo wakati polisi wanasema kinachoendelea ni uhalifu wapo ambao wamehusisha matukio hayo na imani za kishirikina lakini wengi pia wanaamini kinachoendelea ni ukatili wa wazi dhidi ya wanawake mjini hapo hadi sasa wanawake wa nane wameripotiwa kuuawa wengine kadhaa wamefanyiwa ukatili na kunusurika kifo lakini wenyeji wanaamini idadi ya walioathirika huenda ni kubwa zaidi mwandishi wetu Sami Awami amekwenda Mtoaumbu na kututuandalia taarifa hii Mama yake Sara Ruth Elias ndio muathirika wa hivi karibuni waliishi pamoja na Sara alimtegemea mama yake hata kifedha. Aliuawa siku chache tu kabla Sara hajajifungua mtoto wake watatu. Kwa kweli mimi msiba wa mama. Nimeumiza sana na mpaka sasa hivi yani naona kama ni sielewi hata. Yaani nachanganyikiwa kwa kweli. Kwa nikimtegemea sana, ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Sielewi yani kama amekufa, yani siamini yani mpaka sasa hivi kweli. Anaumia kwamba mwanae sasa atakuwa pasipo kumfahamu bibi yake. Hapa ndipo mweli wa Ruth ulipopatikana. Ukiwa hauna nguo na ukiwa na majeraha. Na tunaambiwa ile miili mingine ilipatikana umbali mfupi tu kutoka hapa pembeni mwa barabara hii kuu. Visa hivi vya ukatili dhidi ya wanawake vimeibua maswali mengi sana mjini hapa. Na sasa katika kutafuta majibu ya nini hasa ambacho kinaendelea wakazi wengi wa eneo hili wamehusisha visa hivi na ushirikina. Uchunguzi wa kitabibu uligundua majeraha tofauti kwa kila mwathirika. Lakini wote walikutwa wamebakwa. Nikiangalia hivi visa mimi naona kuwa vinafanana kwa sababu matukio yaliyotokea ni sawa sawa kwa kwa mtu wa kwanza tuliyokuwa tumempokea hata kwa huyu mtu wa mwisho currently tuliyompokea tunaona kuwa alipigwa na mwisho alikuwa ameingiliwa hadi hivi sasa wanawake nane wamekwisha uwawa lakini wenyeji hapa wanaamini idadi ya waliofanyiwa ukatili huu inawezekana kabisa ikawa kubwa zaidi wanasema wengi wanaogopa kujulikana kwamba walibakwa kwa sababu hiyo itawakosesha waume na waliolewa wanaweza hata kupewa talaka lakini polisi wao wanaamini huu ni uhalifu tu kama mwingine na kwamba si vitendo vya kupangwa kuwadhuru wanawake tu. Tulichofanya ni kuorganize au kukusanya vikundi vya ulinzi shirikishi. Hivi ni vikundi maalum ambavyo vilipewa mafunzo na jeshi letu la polisi mkoa wa Arusha kushirikiana na polisi eh, kujilinda wenyewe kwamba wenyewe walipewa kazi ya kusaidiana polisi mitaani kuwalinda eh, raia wa eneo la mtu ambu. Ruth amepumzishwa katika shamba hili la familia. Lakini familia yake na hata familia za waathirika wengine bado hawajaridhishwa na jitihada za kutafuta haki juu ya vifo vya wapendwa wao. Lakini kwa sasa vifo hivi vilivyoambatana na ukatili dhidi ya wanawake vimewafanya wanawake katika mji huu wa Mto wa Mbu kuwa wajasiri na kusimama kupigania haki zao. Samia Wami BBC Kaskazini mwa Tanzania. Namna sasa tuungane na Ana Henga yeye ni mwanasheria na mkurugenzi wa kituo cha kutetea haki za binadamu nchini Tanzania. Asante sana Ana kwa kuweza kuja na kuzungumza nasi. Umesikia taarifa hiyo ya Sami Awami. Uh, ni wanawake tu ndio wanashambuliwa. Polisi najua wanasema ni, 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 ni uhalifu. Kwa nini wanawake wanashambuliwa? Asante Salim. Nafikiri kwa nini wanawake wanashambuliwa ni kwa sababu ya ni uendelevu wa matendo ya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake 
e, na ukatili huu umebebwa na mfumo dume umebebwa pia na imani za kishirikina kwa hiyo ni matendo ambayo yameendelea sana na si katika ripoti zetu zake za binadamu tumekuwa tukitoa tukitoa sana taarifa za masuala haya na mm. ukiangalia kwa mwaka jana masuala haya ndio yaliongoza kwa kesi kikubwa mm. eh, haki ya mm. haki ya kuishi mm. asasa haki za wanawake unavyosema unavu, mfumo dume uh, unamaanisha nini maana yake ni, ni, ni ukatili kubaka na, na, na kuua mtu ya mfumo dume maana ni kwamba ni mfumo ambao unaoumiza una zaidi eh, wanawake unaweza kufanya na wanawake au kufanya na wanaume na ukiangalia kama matukio ni kwamba wanawake ndio wamefanyiwa wame tena vitendo vya kukatisha tamaa vya kuhuzunisha vya kusikitisha vya kubakwa unabakwa wanafanywa hivi ili vitu mm. vikali kwenye uke wanafanywa hivi ili kadhalika ku, eh. ili kutishwa au, au ni, 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 nini hasa madhumuni kwa kwa utafiti madhumuni mfano mm. sisi E, kwa utafiti wetu tulivyoongea na watu hata tukio hili pia tulikuwa tunaongea na watu ambao ndugu walioathirika ni kwamba wanasema wanaweka dawa na vitu vya kushirikina ambavyo e, hawajasabujua sababu yake ni nini kwa hiyo ni, ni imani ambavyo ni potofu kwa kweli ambazo sheria zote za nchi na za kimataifa zinapinga e, zinapinga masuala haya ya mila kandamizi lakini pia na masuala ya ku waumiza wanawake namna hii. Kwa hiyo unasema ni vitu hivi viwili vinakwenda pamoja kwamba ni, ni, ni mfumo dume pamoja na imani za kishirikina ndo pengine zinasababisha. Imani za kishirikina. Mm. E, ndo zinasababisha ukatili huu mkubwa kwa wanawake mm. kwa kweli. Na sasa nani ana, nani nani anawatetea? Nani anawalinda? Wanawake hawa wanatakiwa walindwe na, na na jamii kwanza kwa sababu wa, wa, jamii isipojitokeza kutoa kutoa taarifa juu ya vitendo hivi maana yake vitendo hivi vitaongezeka lakini vile vile wasipokwenda mahakamani kutoa ushahidi mahakimu hawezi kutumua hii kesi lakini vyombo vya dola pia polisi tunategemea viwakamati au wahalifu ili waweze kwenda mahakamani na kuweza ku, e, kufikia kufikia mkondo wa sheria mm. na ni wimbo ambalo linaonekana linakuwa sana ana maana hivi karibuni pia Mwanza tumesikia wanawake wanne wamenyongwa na kunyofolewa viungo vyao ya linakuwa sana Salim E, matukio ya mwanza kuna matukio ya, ya babati mkoa manyara kuna mat, kuna matukio same tofauti tofauti za nchi kama nilivyokuambia kwa mwaka jana ripoti ya mwaka jana inaonyesha matukio haya yamekuwa makubwa sana matukio zaidi ya 69 yametokea namna hii kwa ni kitu ambacho kinakuwa ambacho kwa kweli hatuwezi kukivumilia sisi kama e, tunawatetea haki za binadamu kwa kweli tunaona ni kitu ambacho tutaendelea kushirikiana na nyivyo vyombo vya habari kwa kisha vitu vinaonekana ili watu waweze kuacha na serikali pia iweze kuchukua hatua za haki zaidi Ana henga na shukuru sana kwa muda wako mwana sheria na mkurugenzi wa kituo cha kutetea haki za binadamu kizungumza nasi moja kwa moja kutoka studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kumbuka matangazo yetu ya radio unaweza pia kuyasikia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbc.com kwa juu Kiswahili hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena hapa London mimi ni Salim Kikeke habari kuu usiku huu familia za watoto 29 waliouawa nchini Yemen kwa jishambulio la anga kufanya mazishi ya watoto hao huku moja mataifa wakitaka uwepo uchunguzi huru kumekuwa na maswali mengi kuhusu ukatili na vifo vya wanawake vilivyotokea mjini Mtoambo kaskazini mwa Tanzania polisi wanasema kinachoendelea ni uhalifu wapo ambao wamehusisha matukio haya na imani za kishirikina Yahudi zimeongezeka za kutafuta suluhu mzozo wa Afghanistan uliodumu kwa zaidi ya miaka 17. Mwana diplomasia mmoja wa Marekani amefanya mazungumzo ya hali ya juu hivi karibuni na wapiganaji wa Taliban na bado inaaminiwa kwa wapiganaji hao wanadhibiti sehemu kubwa ya ardhi ya Afghanistan. Dayo Yusuf anatuarifu zaidi. Tumerudi tena katika vumbi na joto la Helmand. Hapa ndipo mamia ya wanajeshi wa Uingereza waliuawa na walipoondoka mji huu ulitishiwa kuangukia mikononi mwa Taliban. Miaka minne iliyopita Waingereza waliondoka kabisa lakini punde tu majeshi ya Marekani yalirudi japo katika idadi ndogo. Sasa wako peke yao wanashikadoria kambi iliyokuwa ya Waingereza ya Camp Bastion. Ilikuwa muhimu kwetu kurudi hapa miaka miwili iliyopita. Kama hatungefanya hivyo nadhani Helmand ingelikuwa chini ya udhibiti wa Taliban kwa sasa. Wakati wa usiku majeshi ya Marekani yanaripua taa za kumulika ili kuepusha mashambulio yoyote. Pamoja na makombora ya masafa marefu yanayolenga ngome za adui. Lakini wakati wa mchana wanaendesha utoaji mafunzo kwa vikosi vya Afghan na wanajeshi hawa wanahitaji msaada zaidi 
tayari wamepata pigo kubwa. The core right now is sitting at about 30%. Kikosi kwa sasa kipo asilimia 30 tu ya idadi inayohitajika. Inatia wasiwasi. Lakini bado kuna muda wa kuwateua zaidi, kuwapa ushauri na viongozi bila shaka wataimarisha hali. We'll improve the situation. Tumesafiri pamoja na wanajeshi wa Afghan wanaoshika doria katika barabara kuu ya Helmand. Ni barabara inayolengwa mara kwa mara na mabomu ya kutegwa ardhini ya Taliban. Lakini walenzi wetu wanaonekana kushughulikia zaidi burudani njiani. Bado hawaonekani wala kusikika kama jeshi thabiti. Uingereza imeondoka Helmand lakini bado wanaendesha operesheni katika mji mkuu wa Kabul. Operesheni Ama Duba imewaleta wanajeshi 400 wa Uingereza hapa zaidi kwa sindikiza wageni ndani ya nchi. Lakini Marekani ndio walioachwa kufanya kazi ngumu zaidi. Wataalamu wanaonya kuwa mashauriano ndio atakayoleta kikomo ya mzozo wa hapa na sio mapigano. Kwa sasa angalau kumekuwa na matumaini baada ya makubaliano ya kusitisha vita kwa siku tatu yaliyofuatwa na mashauriano kati ya Marekani na Taliban. Lakini bado hakuna mpango wa amani na kwa wanajeshi hawa wa Afghanistan bado hawaoni mwisho wa milio ya risasi. Dayo Yusuf BBC. Watu wasio na mahali pa kukaa na kuombaomba barabarani imekuwa ni tatizo kubwa kabisa duniani kote na kutokana na hali ya uchumi duniani hivi sasa na watu wachache sana wanakuwa na pesa mfukoni kuweza kusaidia watu hawa. Kijana mmoja mjasiria mali wa, uh, wa kijamii anayeishi katika mji wa Oxford hapa Uingereza amevumbua teknolojia ambayo anasema itaweza kusaidia kukabiliana na tatizo hili. Sulema Kasim anatusimulia zaidi. Je, yeah, utatoa mchango wako kwa watu wasio na makazi kwa njia ya kuscan kupitia simu yako? Nje hii inaweza kusaidia watu hawa wakaondoka barabarani. Bwana huyu ana matumaini makubwa kwa njia hii. Tunajaribu kupata ufumbuzi kutokana na kwamba hivi sasa jamii inazidi kuishia katika hali isiyokuwa na pesa na pia watu huwa na wasiwasi kwamba hawajui watu hawa watatumia kununua nini. Hivyo njia nzuri ni kupitia teknolojia ya simu yako ya smartphone na kutoa kwa njia thabiti. Anafanya majaribio ya mradi wake huu katika mji wa Oxford hapa Uingereza. Watu wasio na makazi yupewa aina ya kadi ambayo ina maelezo kama vile unavyotumia kununua tiketi kwa njia ya mtandao. Terry hana mahala pa kuishi na ndio kwanza amejiunga na mfumo huu. Kwa njia ya scan unaweza kujua mengi kuhusu mtu mwenyewe. Unarahisisha mambo na unaweza kutoa mchango wako moja kwa moja kupitia simu yako. Afisa na shulikia mahesabu anahakikisha kwamba pesa zinatumiwa kwa njia inayolengwa na inayofaa. Lakini kuna mambo ambayo yanamaganya watu. Nahisi kuwa sio kitu cha kawaida. Sina hakika kama italeta tofauti yoyote. Naona ni kama vile kuvaa kipande kama vile mbwa. Nafikiri ni jambo zuri. Bora wafanye hivyo kwa sababu itawasaidia sana. Hii ni njia bora zaidi na ni kitu ambacho watu wanakihitaji. Ni muhimu sana kupata kitu unachokihitaji. Kila mtu ana maoni yake kuhusu mchango huu wa pesa kwa njia ya kuscan. Suluma Kasim, BBC. Baada ya kidogo katika habari za michezo Simba wa Kenya wa Unguruma katika michuano ya Kombe la Raga Peru atakuwa hapa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo. Hii ni London. Karibu tena na sasa ya michezo na BMW. Msimu wa ligi ya England umeanza mwishoni mwa wiki kwa timu zilizomaliza katika nafasi ya tano bora msimu uliopita zote zikiandikisha, zikiandikisha ushindi katika mechi zao za ufunguzi wa msimu. Manchester United, Tottenham na Chelsea wote waliwalemea wapinzani wao. Manchester City pia waliwashinda nguvu Arsenal katika mechi ya kwanza msimu huu kwa kuacharaza mbili kwa bila. Gunners walikuwa wanacheza mechi yao ya kwanza ya ushindani chini ya uongozi wa meneja mpya Unai Emery. Meneja wa Manchester City Pep Guardiola amesema klabu hiyo itazidi kuimarika hata zaidi huku City ikipigiwa upatu kuwa timu ambayo itatetea taji lake la ubingwa wa ligi ya England kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2009.
kwa kweli mechi hiyo tukiwa ugenini Arsenal kila mtu atakubaliana nami kuwa ilikuwa na changamoto zake. Wana meneja mpya baada ya miaka ishirini. na pia kuwa na mashabiki wa nyumbani. Kupata ushindi kama tuliopata ilinifurahisha mno. Hongera kwa timu nzima, wafanyakazi na hata kila mtu anaunga mkono klabu. Eh, Tulimaliza mechi hiyo na hamasa nilioitaka. Timu nzima ilicheza dakika zote tisini vizuri sana. Walijitahidi na kujituma. Lakini tunahitaji kuimarisha mchezo wetu kama timu nzima na pia kila mchezaji. Lakini kupata matokeo tuliyoyopata ni jambo la kawaida sana. Kwa upande wao Liverpool pia ilingara baada ya kuichabanga West Ham kwa bao nne kwa sahani. Nabi Keita ambaye alikuwa anaichezea timu yake kwa mara ya kwanza alikuwa kiungo muhimu sana kuhakikisha ushindi huu. Kocha wa Liverpool Jurgen Klopp amesema mchezaji huyu kutoka gini anaonekana pengine ataipa msukumo timu ya Liverpool kuwapa mabingwa watetezi Manchester City ushindani mkuu msimu huu. Nabi yuko kikosini kwa sababu yeye ni mchezaji shupavu sana na nimesema tangu mwanzo kuwa amezoea tunavyocheza upesi mno. Pia ana mtindo ule ule aliyokuwa akicheza katika nafasi hiyo akiwa Leipzig. Anaweza kucheza nafasi tofauti bila shaka. Anapokea msaada mkubwa kutoka kwa wachezaji wengine kama vile Sadio Mane ambaye uhutia bidii sana. Timu ya raga ya Kenya Simba sasa wataminyana na timu ya Namibia ili kupata nchi itakayowakilisha Afrika katika kombe la dunia la mchezo wa raga mwaka ujao huko Japan. Simba waliwanyorosha Tunisia kwa pointi 67 kwa bila ili kufuzu kucheza dhidi ya Namibia. Matokeo haya yameiweka Kenya katika nafasi ya pili na pointi 17 nyuma ya Namibia ambao wanaongoza kwa pointi 20. Kenya wanahitaji kuwashinda Namibia ili kufuzu kombe la dunia. Timu ambayo itamaliza katika nafasi ya pili katika mechi hiyo itakuwa na nafasi nyingine ya kufuzu mwezi Novemba kupitia mchezo dhidi ya Canada, Ujerumani na Hong Kong nchini Ufaransa. Na katika mechi nyingine iliyochezwa mwishoni mwa wiki Uganda waliwashinda Morocco kwa pointi 40 kwa 29 na kupata ushindi kwa mara ya pili katika msururu wa mechi za kufuzu kombe la dunia. Ni hayo tu Salim katika michezo. Azanza na Peru Lambani na habari hizo za michezo niangalia sasa ujumbe wako kuhusiana na ile taarifa yetu ya nchini Tanzania Halima Bamhiga unasema ni vema wananchi kushirikiana na polisi e, taarifa ya wanawake kuwa nchini Tanzania so, kushirikiana na polisi kwa kila hali ili kuwafichua wauaji hao Bakari Juvenari Matthew anasema dunia imefika mwisho mpaka watu wameanza kutegemea viungo vya binadamu wenzao na Amos Barnaba Shinolo na shauri juhudi zifanyike ili kuwa baini wa husika wa mawaji haya. Asante sana kwa ujumbe wako huo ambao umetuandikia. Kumbuka tunaweza kuendelea kuzungumza katika Twitter na Facebook. Naam na hatimaye kwa wale wapenzi wa mpira wa kikapu tizama hii. Hiyo hapo. Mchezaji mmoja wa timu ya Harlem Globetrotters alipachika tizama kikapu puf akiwa kwenye ndege inayokwenda kwa kasi ya kilomita moja na kumi kwa saa na akapiga kikapu hicho maridadi kabisa picha ya taratibu hiyo ah hatari kweli kweli mwisho wa dira dunia usiku huu leo usikose kuungana nasi tena kesho mimi ni Salim Kikeke kwa niaba ya Beryl na utakieni usiku mwema alamsiki